हेलो दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस सी एस एजुकेशन में दोस्तों अगर आप बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फिजिक्स के जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं इलेक्ट्रो स्टेटिक्स के उसके टोटल ऑब्जेक्टिव देखेंगे और दोस्तों जो हम वैसे ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे देश जाने वाले सारे वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुँच गए पहुँच जाए दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपको जो मिलेंगे इंग्लिश के भी कुछ प्रत्येक चैप्टर के भी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज अपलोड किए गए हैं तो दोस्तों हमारे डिस्कशन में लिंक जाकर देख सकते हैं दोस्तों अगर इसके आप पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो लेक्चर स्टडीज के जिसमें हम क्रेस पास में तैयारी कराएंगे अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर देख लीजिएगा तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलिए दोस्तों हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टेटिक शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक भाषा से हुई थी दोस्तों इसका आंसर आप दीजिए क्या होता है दोस्तों आपको जो इस क्रैश कोर्स के पार्ट वन के वीडियो में ये बताए थे कि इलेक्ट्रोस्टेटिक शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक भाषा से हुई है तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सबसे दोस्तों इलेक्ट्रोस्टेटिक्स की उत्पत्ति हुई ना कि इलेक्ट्रोस्टेटिक्स से चलिए दोस्तों अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों हमारा सेकेंड क्वेश्चन है एटम के मुख्य रूप से कितने कण होते हैं दोस्तों ये भी आपको हम बताए हैं दोस्तों इसका आंसर बताइए दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर तीन दोस्तों इसमें हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे तो दोस्तों को आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए दोस्तों अपने वीडियो को पूरा देखिएगा और आप भी अपने प्रिपरेशन का जांच कर लीजिएगा दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछने का गारंटी है चलिए दोस्तों हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था दोस्तों ए में है जैसे थॉमसन बी में रदर फोर्ड सी में फाइव डी में न्यूटन तो इसका दोस्तों आंसर होगा जे जे थॉमसन जो इलेक्ट्रॉन का खोज जे जे थॉमसन ने किया था दोस्तों प्रोटॉन का खोज किसने किया था आप हमें कमेंट करके बताइए प्रोटॉन का खोज किसने किया था दोस्तों अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है दोस्तों इसका आंसर बताए नाइन पॉइंट ए में है नाइन पॉइंट वन गुना दस पावर माइनस इकतीस के जी बी में है नाइन पॉइंट वन गुना दस पावर माइनस बत्तीस के जी सी में दोस्तों नाइन पॉइंट टू गुना दस पावर माइनस इकतीस के जी और डी में दोस्तों सिक्स पॉइंट फाइव गुना दस पावर माइनस इकतीस के जी दोस्तों इसका आंसर बताइए दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर नाइन पॉइंट वन गुना दस पावर माइनस इकतीस के जी चलिए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो दोस्तों हम यहाँ कुछ वीवी क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों यहाँ कुछ क्वेश्चन है जैसे दोस्तों नाभी के अंदर जो है दोस्तों प्रोटोन और न्यूट्रन किस फोर्स से जुड़ा होता है इसमें दोस्तों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बी में मैंसोनिक फोर्स सी में फेरमोनिक फोर्स और डी में दोस्तों ऑल ऑफ द डीज तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों इसका ऑल ऑफ द डीज है दोस्तों अब दोस्तों इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं आवेश का दोस्तों सीजीएस मात्र क्या होता है ए में फ्रेंकलिन बी में इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट सी में दोस्तों बॉथ ए और बी दोनों दोस्तों और डी में दोस्तों नॉन ऑफ द डीज दोस्तों ये सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आपका एग्जाम में पूछ सकता है तो दोस्तों इसका प्रिपरेशन कर लीजिएगा दोस्तों आवेश का जो दोस्तों सीजियस मात्रक है वो फ्रेंकलिन और इलेक्ट्रोस्टेटिक्स यूनिट दोनों होता है जो दोस्तों आपको हम क्रैश कोर्स में बताए हैं तो हमारे डिस्कशन में लिंक डाला गया आप वहाँ से चेक कर सकते हैं दोस्तों अब चार्ज को दोस्तों मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं फ्रेंकलिन या इलेक्ट्रोस्टेटिक्स यूनिट सी में गोल्ड डिप इलेक्ट्रोस्कोप और डी में दोस्तों नाना चीज तो दोस्तों इसका आंसर होगा गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्टोस्कोप दोस्तों चार्ज को मापने वाला यंत्र को हम गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्टोप इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं ठीक दोस्तों इसका हम पहला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है दोस्तों उतना क्वेश्चन देख लिया चलिए अब हम इधर कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसमें से आंसर दीजिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी कौन सदिश राशि है ए में आवेश बी में धारिता सी में विद्युत तिरता और डी में इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों इसमें सदिश राशि कौन सी है तो दोस्तों इसका आंसर होगा विद्युत तीव्रता दोस्तों इसमें विद्युत तीव्रता जो है एक सदिश राशि है चलिए दोस्तों हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है ए में है टू पॉइंट टू मल्टीप्लाई दस पावर माइनस इलेवन कोलम बी में वन पॉइंट सिक्स गुना दस पावर माइनस उन्नीस कोलम दोस्तों सी में है वन पॉइंट सिक्स गुना दस पावर माइनस उन्नीस कोलम और डी में है दोस्तों इनमें से कोई नहीं दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो का पहला पार्ट देखे होंगे जो आपको डिस्कशन लिंक में लिंक मिल जाएगा अगर आप नहीं देखे होंगे तो वहाँ से देखें दोस्तों इसका आंसर आप हमारे
तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके हम कॉमेंट के लिए रख देते हैं दोस्तों आप लोग कितने कॉमेंट करते हैं इस वीडियो में दोस्तों आप लोग का जितना कॉमेंट आएगा हमें नेक्स्ट वीडियो में बनाने में उतना ही जल्दी ओके तो दोस्तों आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे तो दोस्तों तक मेरे फ्रेंड इस क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर बता दीजिए तो दोस्तों हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों हवा में एक मीटर द्वारा पीट तक एक कुलम के प्रत्येक दो आवेशों के बीच लगता हुआ बल बल बराबर होता है ए में है नाइन पॉइंट दस फोर माइनस नाइन न्यूटन बी में है वन न्यूटन सी में है दोस्तों नाइन गुना टन फोर न्यूटन और डी में है दोस्तों इनमें से कोई नहीं दोस्तों हवा में जो है दोस्तों एक मीटर द्वारा पृथक एक कुलम में दो आवेशों के बीच कितना बल के बराबर होता है दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर दोस्तों नाइन गुना टन पर पावर नाइन न्यूटन चलिए दोस्तों हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है विद्युतीय तीव्रता का मात्रक है ए में न्यूटन पर मीटर बी में दोस्तों वोल्ट पर मीटर सी में दोस्तों वोल्ट पर मीटर स्क्वायर और डी में है दोस्तों इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों विद्युतीय तीव्रता का मात्रक कौन सा होता है तो दोस्तों इसका आंसर होगा वोल्ट पर मीटर विद्युतीय तीव्रता का मात्रक होता है चलिए दोस्तों हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है यदि किसी खोखले गोले चालक को घनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का अभिभव क्या होता है दोस्तों अगर किसी खोले खोखले गोले को अगर उसमें आवेशित किया जाता है घनावेशित किया जाता है तो उसके भीतर का दोस्तों क्या होगा तो दोस्तों उसका विभव होगा घनावेशित किया जाएगा तो दोस्तों धनात्मक होगा और समरूप होगा एक दूसरे के चलिए दोस्तों हम अपने सिक्स क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों हमारा सिक्स क्वेश्चन है एक द्रव का बूंद है यदि उसे आवेशित किया जाता है तो उसको सिकोड़ने की प्रवृत्ति क्या होगी दोस्तों बढ़ेगी घटेगी अपरिवर्तित होगी और डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों इसका आंसर होगा घटेगी अगर दोस्तों किसी बूंद को अगर द्रव के बूंद को अगर उसे आवेशित की द्रव किया जाएगा तो उसे सुकड़ने की प्रवृत्ति घटेगी दोस्तों सेवन नंबर क्वेश्चन है गौस के परिमेय का गणितीय व्यंजक क्या है दोस्तों इसका गणितीय व्यंजक होगा दोस्तों बी नंबर न्यू ई गुना डी एस वाई स्कोटर क्यू बाई नोट चलिए दोस्तों ई नोट विद्युत क्षमता की मात्रक क्या मात्रक है एम ए फ्राइडे पर मीटर बी में वोल्ट पर मीटर सी में कोलम पर फ्राइडे और डी में कोलम पर मीटर स्क्वायर तो दोस्तों विद्युत क्षमता मतलब एफ्सिलन नोट का क्या मात्रक होता है दोस्तों इसका जो होगा फ्राइडे पर मीटर विद्युत क्षमता का जो दोस्तों मात्रक है फ्राइडे पर मीटर दोस्तों नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों एफ्सिला नोट का बीमा क्या होता है दोस्तों ये एफ्सिला नोट का बीमा क्या होगा तो दोस्तों एफ्सिला नोट का बीमा होगा ए स्क्वायर एम माइनस वन एम माइनस थ्री टी फोर दोस्तों यहाँ पे ए को हम आई भी लिख सकते हैं तो इसमें कंफ्यूजन नहीं हुआ हो जाएगा कहीं पर आई स्क्वायर लिखा रहेगा कहीं पर ए स्क्वायर लिखा हुआ मिलेगा चलिए दोस्तों हम टेंथ नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों हमारा टेंथ नंबर क्वेश्चन है नाइन पॉइंट जीरो गुना दस को पावर माइनस पंद्रह मीटर के परमाणु नाभिक नाभिक पचास के सतह पर विद्युत विभव क्या होगा दोस्तों यही हमारा नोमरिकल टाइप क्वेश्चन है तो दोस्तों इसका होगा एट गुना दस को पावर माइनस सिक्स वोल्ट दोस्तों अगर नोमरिकल क्वेश्चन आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप कॉमेंट कर सकते हैं तो दोस्तों हम नोमरिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको हम दिखा देंगे फिर दोस्तों हम अपने इलेवंथ नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों हमारा इलेवंथ नंबर क्वेश्चन है संभाव त्रिभुज के ए तक एबीसी पर के कोण पर प्लस क्यू आवेश के तीन आवेश रखे हैं जिसके केंद्र पर विद्युतीय क्षेत्र की शक्ति क्या होगी तो दोस्तों इसका आंसर होगा शून्य आवेश के तीन आवेश रखे तो शून्य होगी दोस्तों चलिए हम तुवल तुम्हारे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों हमारे तुवल तुम्हारे क्वेश्चन है किसी घिरे हुए घिरे हुए बंद पेज पर विद्युतीय प्लस के भीतर स्थित आवेश क्या होता है दोस्तों कोई पेज जो है घिरा हुआ है विद्युतीय प्लस उसके भीतर उसके अंदर आवेश क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा वन बाय अपला नोट चलिए दोस्तों अब हम थर्टी नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों थर्टी नंबर क्वेश्चन है किसी आवेश चाल के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का आवेश का पृष्ठ घुना की वन बाय अपला नोट गुनी होगी तो जहां अपला नोट हवा का पारा बिंदु तंग है इस कथन को क्या कहते हैं दोस्तों अगर किसी आवेश चाल के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठ घुना वन बाय अपला नोट गुनी होती है तो दोस्तों अपना नोट का अपना नोट हवा के पराब विद्युत है तो दोस्तों इस कथन को हम क्या बोलेंगे तो दोस्तों ये लोग आप पढ़े भी होंगे दोस्तों इसे हम कहते हैं कुलम का नियम दोस्तों यहाँ बी नंबर गलती होता है कुलम का नियम कहते हैं अपना नोट को नहीं होती है 
दोस्तों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन हमारे देख लीजिएगा ये दोस्तों हम अपने फोर्टीन नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों हमारा फोर्टीन को नंबर क्वेश्चन है अनंत लंबाई वाले आवेशित बलना कर चालक का अक्ष से आर दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा क्यू बाई टू पाई एफ नोट आर चलिए दोस्तों हम अपने फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों हमारे फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होता है तो दोस्तों इसका आंसर बताइए तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर वन बाय वन बाय टू एफ सी नोट बाय क्यू बाय आर स्क्वायर दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर चलिए दोस्तों हम अपने थर्टी नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों थर्टी नंबर क्वेश्चन है एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है एक दोस्तों स्थिर विद्युत जो है कौन उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र से केवल विद्युतीय क्षेत्र से चुंबकीय विद्युत क्षेत्र दोनों से और इनमें से कोई नहीं दोस्तों एक विद्युतीय आवेश क्षेत्र जो है वो केवल विद्युतीय क्षेत्र ही उत्पन्न कर सकता है दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर चलिए दोस्तों अपने सेवेंटी नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों हमारे सेवेंटी नंबर क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र ई और विभव आर के बीच संबंध है तो दोस्तों ए में ई बाय ईज कोल टू माइनस डी बाय डी एक्स बी में दोस्तों ई इज कोल टू डी वी बाय डी एक्स दोस्तों सी में है डी बाय डी एक्स और डी में है दोस्तों बी में माइनस डी बाय डी एक्स तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ए नंबर ईज कोल टू माइनस डी बाई डी एक्स चलिए दोस्तों हम अपने एटीन नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों हमारा एटीन नंबर क्वेश्चन है विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु डी जीरो पर विभव का क्या व्यंजक होता है दोस्तों इसका आंसर बताइए दोस्तों इसका आंसर होगा वन बाय फोर पाई एफ नाइन बटे पी को स्टेटा बटे आर स्क्वायर दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर दोस्तों उन्नीस नंबर क्वेश्चन है विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर किसी दूरी पर विभव आई मात्रक है तो उतने ही दूरी पर निरक्षी स्थिति में विभव होते हैं ए में दोस्तों फोर मात्रक बी में है टू मात्रक सी में फाइव मात्रक और डी में है शून्य तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर फोर मात्रक चलिए दोस्तों हम अपने बीस नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है एक वस्तु पर एक क्रम ऋण आवेश है उस पर सामान्य अवस्था में कितना इलेक्ट्रॉन अधिक है ए में दोस्तों सिक्स पॉइंट टू फाइव गुना दस पवार माइनस अठारह बी में वन पॉइंट सिक्स गुना दस पवार माइनस उन्नीस सी में दोस्तों वन पॉइंट सिक्स गुना दस पवार उन्नीस और डी में दोस्तों वन सिक्स पॉइंट टू फाइव गुना दस पवार सॉरी अठारह दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर सिक्स पॉइंट टू फाइव गुना दस पवार माइनस अठारह जो है उस पर अधिक इलेक्ट्रॉन होता है तो दोस्तों इक्कीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इक्कीस नंबर क्वेश्चन है एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग आगुण अधिकतम है जबकि द्विध्रुव के अक्ष पर अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कुंड दोस्तों कितना डिग्री होगा ए में दोस्तों शून्य बी में है नाइन्टी डिग्री सी में वन हंड्रेड एट्टी डिग्री और डी में फोर्टी फाइव डिग्री दोस्तों इसके बीच का कौन होता है नाइन्टी डिग्री फिर दोस्तों हम अपने बाईस नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों बाईस नंबर क्वेश्चन है एक खोखले गोले की त्रिजिया आर मीटर तथा उस पर आवेश क्यू कुलम है तो उसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान क्या होगा ए में दोस्तों शून्य बी में क्यू बाय फोर पाई एफ सिला नोट बटे आर स्क्वायर सी में दोस्तों क्यू बाय फोर पाई एफ सिला नोट बटे आर और डी में दोस्तों क्यू आर बटे फोर पाई एफ सिला नोट बटे आर दोस्तों इसको प्रूव करने के लिए आप लोग जान लीजिएगा कि एक फाइव नंबर में एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर क्यू बाय फोर पाई एफ सिला नोट बटे आर 